。叔叔好，哎，我来吧。啊，爸爸，毕业之后我就想留在荣城工作了，然后在学校附近租个房子，然后再把范范接过来。啊，嗯，爸，你就放心吧，我能照顾好自己。你有事儿啊？给爸爸打电话啊！我会回来看你的。叔叔，那我们走了啊。你知道海马都是怎么繁殖的吗？母海马生产过后，就会把自己的卵放在公海马的育儿袋里，然后就会离开。负责照看和养育孩子的，是父亲。我爸和我妈，就是一对海马。我和林夕耿，在我爸的育儿袋里长大。那你现在还怪他吗？一点儿也不。如果以后我有了自己的孩子，我一定不会放开他的手，也和爸爸一样，一直，一直陪着他。这一年，就剩我一个人奋斗了。大力，猜猜我给你带什么了？猜不着。那你把眼睛闭上，把眼睛闭上。好了吗？当当当当当！我知道你现在去不了，所以我特意借了一身学士服来。穿上，我给你拍张照。我给你拍张照片，好看吗？好看。来，笑一个，一个，毕业快乐！毕业之后，嗯，想干什么？本来是打算毕业之后去骑摩托车旅行一年的，可是你看现在这样，现在怎么了？你这伤肯定会恢复好的，到时候啊，可以再继续骑摩托车。嗯
，谢谢你。嗯，我姐。师姐，毕业快乐 ！Hello Hello， 哎，芷芷，毕业快乐！哇，哎、快快快快快快，都在呢！哎、<笑>大家毕业快乐！虽、哎、然、哎、我今天没办法去陪你，但是我派林夕总照顾你们的。什么叫你派我？你不派我也会来的，好吗？<笑>哎呀，好热闹啊那边！给快乐大家。啊，来好，来来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，真的，那真是太好了，谢谢你，谢谢你，医生，太好了。哎，我觉得我现在这个腿就特别有劲儿了，已经。哎，我就说吧，你这腿肯定将来还可以继续骑摩托车。哎，你说我要是能下地了，咱们第一件事先干什么？你这腿好了，我肯定要帮你实现你的愿望。首先，咱们先要骑行，这个愿望我一定要帮你实现。耶，骑行。哎呀！谢谢。来，让我们共同举杯啊！祝福许放前往国外，干杯！干杯！嗯，那个，我再啰嗦几句啊。这个许放呢是我最好的兄弟，希望你到国外以后呢能够好好改造，不是不是好好治病，好好治病，然后呢，兄弟呢等你回来再给你接风。虽然说你长得没我帅，但到那边啊也别受名牌衣服的诱惑，那玩意儿挺贵的，好不好？来，来，我单独给你喝一个，加油，等你回来。那我开场白就到这儿了，临时。这个可是我专门为你定制的。哎呀，是不是很精致？精致。我最期待。哎呀。哎，我怎么看着有点像个狗盘儿呢？这你说对了。不过我们家胖胖喜欢，喜欢喜欢，我看着都喜欢，怎么看他也喜欢，真喜欢假喜欢。听说这里开欢送会啊，教练教练，还有几个人想见见你。你们怎么不欢迎我们啊？欢迎欢迎。徐胖，真不够意思啊，走了也不告诉我们一声，要不是教练告诉我们，你发生这么大的事情，我们几个根本都不知道。方队，上次的事儿对不住啊，要不你掐回来。说什么？徐放，你一定得好好的，兄弟们等你回来。哥几个可都等着你啊。嗯，徐放，你别嫌我啰嗦啊。这个人啊，经历多少平静，就看过多少风景。我的一个老教练告诉我，一个优秀的运动员，一定要经历三个关卡：第一关，苦累关。第二关失败关，第三关就是伤病关，你一定要挺过去，知道吗？嗯，在国外照顾好自己，再苦再累，就想想这个射箭，带给你的骄傲。实在不行的话，就想想我们大家。对，想想我们大家，别总一天净想林心水，真舍不得你。小我们，啊，不是让大家失望。来，蒋中旭啊，呃，祝福一下。祝福，嗯，服务员加菜。来来坐坐坐来坐坐坐，来来，坐这儿坐这儿，坐坐坐。哎，对，等一下，等一下，等一下，马上。怎么了？这个给你。这是什么？和放放的未来计划。我
我去个洗手间。我怎么没看见你啊？在那边。所以啊，从我走的那一天起，你就把自己想做的事情都写在上面，等回来之后就一一实现。你是什么时候知道我有个小本子的？不然从拉手到接吻，怎么可能一夜之间完成？按照你的计划，起码得三年。你，我，我说计划完成的这么顺利，原来你早找我干嘛？哎哎哎，我又不是故意看的，谁让你在上面写我名字呢？那也是我的秘密。你在我这儿啊，没有秘密。再说了，谁叫你怎么攻略人呢？反正。还是勾勒成功了。那要不是我喜欢你，从你攻略我的第一天起，咱连朋友都没得做。啊，看来蒋正旭说的是真的，你早就暗恋我了。说，什么时候开始喜欢我？记不清了。哎，你啊，说说，哎，说说，这么快我就说，真的，真的，真的，真的。那你说吧。我真的不记得了。你，不是你想。你知道你是从哪一天开始喜欢凤凤的？那你记得哪一天立志要当宠物医生呢？这种事情啊，说不清楚。我喜欢你，一直都喜欢你，所以啊，从什么时候开始的根本不重要。你看，我明明是按着立体写的，可是为什么写出来不对？不是，你看它是 A 边一支 A 边和 B 边要求 C 边和 D 边的关系。哎，你等会。首先，你得先画一条弧线，然后把它连起来。啊！你干嘛、啊？你怎么问我？我问你，你会啊？我我学习了。哎，我猜是这样的。嗯。所以一切重要时刻的发生，往往都没有什么时刻。就像是我家搬到你家，我们成为邻居的那一天起，我们两个人的命运就已经不一样。那你还要跟我分手？是你先跟我说的分手。那你也没有挽回啊！害我白白难过了好久。不是，那以后我们两个谁都不许再对对方说这种话，好不好？嗯。谁在说？谁就是小狗。嗯。爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸。嗯，你好高啊！真的，这样才平等。开心吗？嗯。走吧，我背你。那我背包。哟。哇，你真聪明！跟我在一起后变聪明了啊？不知道谁跟谁变聪明了。
我能为你做的，也许还不够多，一件一件我会努力的。最重要的，每件小事我全部都记得。陪你哭过、笑过，陪你闹过、疯过，陪你走过。检查一下，你的护照、身份证、手机都带了吗？重要的事是你到了那边一定要照顾好自己，按时吃饭，晚上别熬夜。如果需要什么，你就跟我说，我马上寄给你。知道了，你也是。你少小瞧我了，是不是觉得我一个人什么都做不好？我跟你说，我可能着呢。我知道你行，但是啊，你晚上别在外面多待，别胡乱跑。如果打工回来晚的话，就去找蒋正旭。我已经提前打好招呼了，有事就给他打电话。要是心情不好的话，可以去唱歌喝酒，但是必须得有女生陪你。我已经后悔了，我现在就要找两个绑匪把你绑回家。傻瓜，乖乖的，我很快就回来了。你放心吧，我一定能照顾好自己，再找一份不错的工作，早日实现自给自足。每次我遇到难过的事儿、不开心的事儿，你都会陪在我身边。我觉得我遇到了全世界最珍贵的你，所以我一定要做全世界最好的自己，才能不辜负你。走吧，飞机要晚点了。等一下，还有一件事情你必须得答应我。什么？不许喜欢上别的男生。嗯。这你还用想啊？好，我答应你。哎。下着雨呢，我来吧时间过得可真快啊！我们第一次见面的样子，好像还是在昨天。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。你叫许放。嗯。我想重新选一下队长，怎么样？试一下。
，把我们留在了这里。你们毕了业之后，都有什么打算？啊？反正我得好好赚钱，把家里欠的钱都还了。走吧。主持人。去放走啦。嗯，振作一点，你还有好多事要干。这是我整理了一些实习医院的名单，你看看有没有想去的，到时候我们可以一起面试。你真好，还不是因为你家许放交代小珍需要照顾你，这不等于顺带把我给交代了吗？好啊你，你还是看在贾若旭的面上。谁说的？别人对你多好啊，对不对啊？你说实话，你说我放屁，我都说你。<笑>今天，许放走了。接下来的日子，最主要的心愿是希望顺利找到工作，让许放放心。Excuse me, how can I go to this place? Uh, along this street, you will find it. Thank you. It's okay.西池，我是荣大动物医学系的实习生。啊，对不起，我们不招实习生。
谢谢。你好啊，你好，我是林夕池，荣大动物医学系的实习生。呃，抱歉啊，我们招聘人数满了。啊，谢谢啊。啊，现在不需要。呃，如果有需要再给你打电话啊。不好意思，我们宠物店现在不招人。你好，我是林夕池。对不起，现在没有空缺职位。你不太符合我们的要求。不好意思，我们医院现在不招人。那有需要你可以打给我。好的。你去医院实习的事儿怎么样了？挺好的呀，我呢去一家医院试完以后就给我 offer 了，还有一个呢导师说给我推荐，所以我还在考虑去哪儿呢。这么好，我就说我们家那位最棒了。哎，也不知道许芳在国外怎么样。喂，喂，蒋公子，跑哪儿去了？别以为毕了业我们就找不到你啊！父债子偿的道理，你不会不懂吧？喂，你能不能别打电话来了？等着收钱不行吗？哎，哎，你谁呀、啊？我不想让他们欺负你。我没事儿，我就是觉得还不起他们钱，挺丢人的。虽然你那么说，但我现在真还不起。起来！没有钱我们可以挣，你不能趴下，听见没有？对呀、啊，没钱我们可以赚嘛。那些钱我还得起。我没事儿，干嘛？你干嘛？你干嘛？走吧，没事儿。走啊，走啊，走啊！爱乐宠物，安倍宠物。是林西池吗？嗯，是我。哦，你好，这里是圣宠宠物医院。很遗憾的通知你，没有通过我们的面试。目前我们并不需要实习医生。啊、嗯，没关系，谢谢你，我知道了。好，再见。小毛孩，嗯，姐姐也想学以致用，为你们做点事儿。可我到现在还没有机会。怎么样？还可以吧？何止是还可以啊，特别可以。<笑>猜猜这是什么电影？这还用猜吗？这是我最喜欢的《摩托日记》。好想骑摩托车呀、啊
，放下吧。你是雪芳，刘小张，我认识。您是江教练，我跟你的教练是在赛场上认识的，我们一起喝过酒。哎，这个家伙太能喝了，他还叫我中文，我们的关系用中文来说。啊，莫你之交。所以呢，你在这里学的就是放下功，忘掉过去，从零开始。忘掉过去，从零开始。对，你现在就是一个什么都不会的小朋友，你只需要听我的。你要做的第一件事就是锻炼身体，只要一直跑，跑不动还要跑，一直跑到你对自己的身体控制住，搂着直掌。把步子迈大一点，再快再快！你要超过我，再快点！过来吧，喝口水。好小子，你还真是无家千里驹呀！您这成语都谁教您的？你的教练呢？上次我们在喝酒的时候，他教我的。他是不是喝多了？估计是喝多了。啊、这个家伙。<笑>还有这儿吗？有，接着跑。好。嘿嘿嘿。你怎么这么晚了还没回宿舍？啊，我在外面逛逛。刚才在公园看到一个拿着电蚊拍散步的人，噼里啪啦的，可带劲了。说实话，是不是找工作不顺利啊？我这两天跑了七八家宠物医院，腿都快走断了，还是没有一家要我。为什么不要你啊？你成绩那么好。他们不要实习生。你呢？这几天国外的情况怎么样？这几天一直没摸过工，教练也不让我射箭，工作体能。嗯，他这么做啊，肯定有他的道理。嗯。不过他跟我讲了一个特别有趣的事情，他说射箭世锦赛冠军有一位叫林东贤的，他的视力只有零点一。那他怎么射得中靶心啊？他这样都看不见靶吧？他还说啊，射箭靠的其实不是视力，而是感觉。戴上眼镜，也许能看清楚靶心，可是眼睛是会骗人的。只有常年累积的这种感觉，这种对的感觉，才是真正可以依靠的。哦。
，黄心病啊，其实就是被自己的眼睛骗了。这么说，林东贤他就算蒙上眼睛，也能射中？教练的意思是，黄鑫不在眼前，应该在心中。林东贤真正缩到了心中有把。我在这里啊，就是要调整好自己的身心动作，然后在剑出前的那一刻，完全做到稳定自如。哎，那要不你也试试，闭上眼睛，或者是戴个眼罩，就像郭靖的师傅柯震恶那样，眼睛虽然瞎了，但是武功照样很高强。嗯，还有句经典台词。看我的眼神行事。行了行了，这都几点了，你赶快回去吧。哦，拜拜。拜拜。